Швидкість надзвукового літака – 1400 км на годину. Кожен день на Авторія продається 1400 автомобілів. Христос Воскрес, браті і сестри! Поки ви їсте пасочки, ми працюємо в ефірі «Авто перевірено». А насправді у нас теж є пасочка, ми теж сьогодні в перерві між роботою розговіємося. А так, в іншому буде все як завжди. Три машини, один герой. Які машини? Дивіться і побачите. Ну і для початку я радий представити нашого сьогоднішнього героя. Це Тарас. Тарас – людина серйозна, науковець, справжній доцент, кандидат історичних наук. А ще – Зразковий сім'янин та водій зі стажем 19 років. Першу машину пам'ятаєш? Пощастило без «Жигулів», було «Ситроен» – це два. Що далі? «Пежо» – 207 і «Сузукі» – СХ-4. Що тебе сподвигло до пошуку нового авто? Бажання перейти трошки у вищий клас автомобілів, збільшити об'єм двигуна, трошки додати собі комфорту. Ну і, можливо, те, що автомобіль вже достатньо малий, плануємо збільшити сімейство і, відповідно, потрібно трошки більше місця. Підвожу рисочку. Шукаємо гламурний кросовер. Отже, ми на сайті авторіа.ком і сьогодні шукаємо кросовер. Натискаємо розширений пошук. Тип транспорту обираємо позашляховий кросовер. Вартість до 17 тисяч умовних одиниць. Область. Київська, місто, Київ. Стан. Розмитнені. Показати, в кредиті приховати, конфіскат приховати, биті приховати, не на ходу приховати. Технічні характеристики. Тут оберемо параметр кількість дверей від 4 до 5. Натискаємо пошук. І ось він – результат. Найдено більше півтори тисячі оголошень. От саме серед них ми і знайдемо три машини для нашого героя. Представляємо вам авто номер один – це Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 2012 року. Пробіг – 28 тисяч км. Двигун – 1,6 літра бензин. Коробка передач – автомат. Привід – передній. Вартість – 411 тисяч 86 гривень. Хто їздив? Їздила дамочка. Прекрасно. Киянка. Обслуговування також офіційне, так що тут питань зовсім ніяких технічних не може бути. Таке враження, що вона щойно солону. Зовні, бо ще автомобіль дуже подобається, колір те, що треба. Не колір алюмінію, кольору кастрюлі, а прекрасний білий колір. Насвіщений, чудовий. Зазори. Зазори. Все є. Відразу відміщу те, що дуже зручно сидіти на цьому сидінні. Сидіння має підтримку в області поясу. Дуже зручно. Я не уявляю собі, боже, як прям просто прекрасно. Спина співає, ні? Спина просто співає. Все те, що має бути у сучасному автомобілі, в цій машині є. Ха! Ха-ха-ха! Домкрат! Ого! 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 Все! Навіть дитина шести років зможе їздити на цій машині, якщо батьки дозволять. Ну що ж! Сядем назад! Сядем назад! Ну, я б сказав так, що, в принципі, трьом богатарям тут місця, напевно, що ні. А от двом богатарям, от супер. Тут є така спеціальна виймочка, що навіть якщо б вашим коліном не вистачало тут місця, то от так от запросто. Часто буває в машинці, ти сідаєш тут комфортно, а от дашок на голову тисне. Тут не тисне, все нормально. Яка повний комплект, ніхто муха не сиділа. Весь комплект. Крючочки все є. Тарас майже повністю заліз в багажник. От майже повністю. От на природі вам не треба з собою возити розкладачки. І навіть, в принципі, намети. Ви можете спокійненько відпочивати в машинці. Тарасик, сідай. 
Виявляєш, ти Ух. задом до річечки під'їжджаєш, вудочку собі закидуєш, на голову нічого не капає, музичка грає, риба вся на музику до тебе підпливає, включаєш якусь таку рибну музику, і все, попиваєш пивко, ловиш рибу. Кайфово. Легенький руль, тихенько працює двигун. Кимет контроль почав свою роботу, плюс 23, прекрасно. Святая святих будь-якого авто – капот. Ось тут така штучечка спеціальна. Ми так його пух-пух-пух-пух, і все. І він же вам на голову не впаде. З таких років, з таким пробігом, було б дивно бачити на ньому якесь масло, патьоки. Було б дивно. Але ми ж мали заглянути. Звісно, чи є він тут? Бо так тихенько працював, ніби нема. Нема на що дивитися. І кажемо, що машинку номер один ми обдивилися. Наша машинка номер два. Не ця, не ця, а ось ця. Mitsubishi ASX 2011 року. Пробіг 76 тисяч км. Двигун 2 літра, бензин. Коробка передач ручна, механіка. Привід повний. Вартість 390 тисяч 910 гривень. Цей звір куплений офіційно на Mitsubishi. Відповідно, експлуатація у нього також в Київському регіоні. Ага. Офіційне також обслужування. Сьогодні у нас машинки ну, практично нові, вони кількарічні, тому якихось особливих дефектів по кузову тут просто от, ну, знайти нереально. Але треба подивитися все одно. А от тут ховаються такі штучки, які миють фари. Я так думаю. Що вам сказати? Зручно і дуже зручно. А ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Максимум ха. Далеко бачу, високо сижу, головою не впираюсь. Я бачу, що Тарасу машинка подобається. Він більше, так прямо от... Просто більше, ну просто значно подобається. А я скажу, що от сидіти на пасажирському місці дуже приємно. Місця валом, сидушечки от дуже такі ергономічні. Ну і загалом от якусь от... Багато-багато якусь повітря, правда? Що вітер подоможе? Може. Чим вона різниця від Кашкая принципіально? Ха. Це, звісно, коробочкою передач. Тут вона не автоматична. Ленти. Пішли, відчуємо себе пасажирами. Так, Степан, трогай. От, в принципі, от, ну, тут можна так худо-бідно і в трьох поміститися. Можна. А тут зручніше. Однозначно зручніше. Поки що нам все подобається, йдемо дивитися багажник. Та це ми, ми, ми. Ми з ключем. Не плач. Тут була хазяйновита людина. Тут і це все і... віддають. Навіть трос і знак аварійної зупинки. Сидіння складається зручно. Одним пальцем. Раз. Холодильничок перевезете запросто. Ну що ж, я тепер заліз за руль, так мені машина сподобалася, що я не втримався. І зараз я заведу двигунець. Бачите, в чому історія? Ключик, ось він. А кніпочка, ось вона. А що тут видно? А нічого і не видно. Тому що все вкулюць, значить нічого ніколи не текло. А загалом працює тихенько, посторонніх звуків не чути. Машинка працює. Вона працює. Швидкість надзвукового літака – 1400 км на годину. Кожен день на Авторія продається 1400 автомобілів. Чому ми так посміхаємося? Тому що ми побачили машину сюрприз. Луас! Легенда українського автопрому. Волинянину волинянка, нема слів, просто вражений. Луас 969 Волинь 1986 року випуску. Пробіг 
10 тисяч км. Двигун 1,6 літра бензин. Коробка передач ручна, механіка. Привід повний. Вартість 88 тисяч 270 гривень. Олександр зараз нам розкаже кілька слів, як він цю машину вклав в душу. Що тут перероблено? Передній дисковий тормоза. Є. Резина. Два. Блокировка передня. Встановлена лебедка. Водяное охлаждение. И еще и сигнал. Вот так. Тарас вирішив зомні навіть не оглядати. Настільки машина сподобалась, що він зразу заліз за кермо. Ого. О. В якій ще машині відкриваються так широко двері? Та ні в якій. Будь патріотом. Їзь на луазі. А, зараз глянемо її зовні. Одразу кидаються колеса. Колеса в очі. Все зроблено для того, щоб ви на цій машині заїхали в ліс і вас там ніхто не знайшов. Рідкісний випадок, коли великий джип не значить, що він найкращий. Виявляється, що такий джип нічим не гірший. Якщо вам здається, що ну, тут недостатньо місця, щоб залізати, насправді тут так все інженери придумали, що залізається дуже легко. Така цікава штука, це підсос. Підсос. Його вже нема ніде. Водії нової генерації навіть не знають, що таке підсос. А, а, а це червона кнопка, це... Не нажимати. Не нажимати. Якщо вам здається, що багато місця в сучасних джипах, то, пацани, ви помиляєтесь. От де багато місця. Сидушечки такі незвичні, як для цієї машини. Шорти привращаються. Привращаються шорти в елегантні брюки. Традиційний огляд на традиційного багажника. Посмотрите. Тут не то, що сидіти рибу ловити, тут можна пірнати в воду, так як це тумбочки в басейні. Це, мабуть, спеціально партизанський автомобіль, сюди ставиться кулемет, мабуть, і тут відстрілюватися ззаду. Як тачанки махновські. Закриваємо. Кнопка. Старт-стоп. А, подивіться на систему відкривання. Ніяких тобі оцих палок, трималок. Раз. І капотік тримається сам, а урчить тут фольксвагеновський двигунець. І все працює, гарненько працює, тихенько працює, рівненько працює, заводиться кнопочкою. Все? Все, що треба. Ми вже на нашому СТО, а ви ще досі не знаєте, яку машину вибрав Тарас. Але ми зараз вам не скажемо. Побачите далі. Ми зараз дізнаємось, чому саме на це СТО ми привезли нашого япончика. На протязі 10 років це підприємство стабільно працює на ринку. Ми обслуговуємо такі автомобілі, як Toyota, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, Hyundai. Отже, ми оглянули наше авто, і зараз пан Віктор нам скаже свою експертну думку. Було виявлені невеликі недоліки, такі як заміна передніх полок, в дальнішому необхідно буде. В дальнішому то коли? Скільки тисяч на ній ще можна так от прокататися? Десять тисяч можна 10 кататися, да, то є, Супер. почне вже стукати, це вже, то вже, от, вже треба, до, треба до нас заїжджати <laughs> да, або міняти. Дякую, Віктор. Пожалуйста, заїжджайте. Дякую, згані новини. Кому паска, пані та панове, а кому покатушки. Ми на нашому улюбленому автодромі Чайка і готові проїхатись на нашому улюбленому сьогодні автомобілі Міцубіші. Сто двадцять кілометрів на годину витиснули ми з цього прекрасного автомобільчика.
сподобалось. Машина рулиться прекрасно, просто прекрасно. Кермо, действительно, как в легковом автомобиле. Ты не чувствуешь, что ты находишься в кроссовере. Четко включаются передачи, швидкий набор, динамика машины. А еще она постоянно пищит, товарищи, потому что дехто не пристебнулся. И вы чули постоянно, что она пи-бип, пи-бип, пи-бип. Хулиган, штраф мне, выпиши. Вы видели это? Мы развернулись в три приема. Это кроссовер, но развертается как маленькая міська машинка. Mitsubishi ASX. Саме эту машинку мы сегодня тиранили. Машина, без сумніву, супер. А в коробка, коробка механика, это единственное питання, про которое треба будет действительно серьезно дискутировать теперь с дружиною. А я хочу сказать, что пока семейная нарада принимает решение, купить или не купить, хочу вам напомнить, что эта машинка есть на сайте Авторія, и если она вам понравилась, вы можете обогнать Тараса и придбать ее. Адже на сайте Авторія щодня продаются 1400 авто. Можливо, одна из этих 1400 будет вот этот Mitsubishi. А мы прощаемся с вами. Дякуем, что смотрели нас. Па-па! Швидкість надзвукового літака – 1400 км на годину. Кожен день на Авторія продається 1400 автомобілів.